the Indian box office is experiencing a significant revival, buoyed by two blockbuster Diwali releases, Singham Again and Bhool Bhulia 3. Both films successfully entered the coveted 100 crore rupees club within just three days of their release, marking a noteworthy achievement in a time when many high-profile films have struggled to garner similar success. However, this impressive performance is overshadowed by growing allegations of corporate bookings, raising questions about the integrity of their reported box office figures. Taking full advantage of the festive season, both Singham Again and Bhul Bhulia 3 enjoyed a spectacular opening at the box office. Industry expectations were high, and the films did not disappoint, with strong initial collections. Veteran film trade expert Taran Adarsh echoed this sentiment, noting the film's potential for significant earnings on their opening day. I have seen both films, Bhul Bhulia 3 as well as uh... आप सिंगम अगेन और मैं कहना चाहूँगा कि दोनों फिल्म अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन हैं भूल भुलैया थ्री जैसा कि हम जानते हैं हॉरर कॉमेडी है एक बहुत टेरिफिक सस्पेंस है फिल्म में दूसरी ओर सिंगम अगेन में एक मैसिव स्टारकास्ट है बाजीराव सिंगम की कहानी है मसालेदार जो रोहित शेट्टी फिल्में बनाते हैं वही इसमें भी भर भर के मिलेगा आप एंड में सलमान खान की एंट्री क्या कहने तो आई थिंक ये जो ओवरऑल सिचुएशन दोनों पिक्चरों का जो बॉक्स ऑफिस में जो सिचुएशन है वो ज़बरदस्त है दोनों की आज ऐतिहासिक शुरुआत हुई है और जिस तरह से शुरुआत हुई है ऐसा लगता है कि आज की तारीख में मतलब आज के दिन जो शुक्रवार है फर्स्ट नवंबर का वो कंबाइंड बिजनेस ऐतिहासिक रहेगा दोनों का जो बिजनेस है करीबन मुझे लगता है कंबाइन करके रखेंगे तो 75, 80, 90 कुछ भी जा सकता है अभी तो खैर शाम हुई है इवनिंग और नाइट शोज बाकी हैं बट उम्मीद यही है कि इन दोनों फिल्मों से बॉलीवुड की वापसी हुई है और एट द सेम टाइम जो लोग कह रहे थे कि थिएट्रिकल बिजनेस डूबता जा रहा है या लोग सिनेमा घर जाना नहीं चाहते या फिर लोग ये भी कह रहे थे कि लोग लोगों का झुकाव ओ की तरफ है दादा डिजिटल मीडियम की तरफ है उन्हीं के मुंह पे आज उनके मुंह जुबा पे आज ताले लग गए होंगे सोशल मीडिया पे भी एक को आपने लिखा आउटस्टैंडिंग एक हाँ। को लिखा आपने टेरिफिक क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में आपने तारीफ यही फ़र्क है दोनों फिल्मों में और दोनों फिल्मों की यही खासियत है कि जॉनरज अलग अलग है इसमें इसका जो जॉनर है वो उससे नहीं मिलता उसका इससे नहीं मिलता तो अगर एक दर्शक फिल्म देखने जाएगा तो उसके लिए एक वाइड वैरायटी है अगर दो हॉरर कॉमेडी साथ में आती या दो मसाला फिल्में साथ में आती तो प्रॉब्लम होता बट यहाँ पर तो दोनों अलग अलग फिल्म हैं ये क्लैश टाला जा सकता था या उससे कुछ फ़ायदा होता देखिए मैं यहाँ पर दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा टाला जा सकता था क्यों क्योंकि दोनों इवेंट फिल्म्स हैं बहुत बड़ी फिल्म्स हैं और इनका जो पोटेंशियल है वो 400 500 तो आज भी कर सकती है मैं डिनाई नहीं करता आज पहला दिन है हम कुछ कह नहीं सकते पर 300 400 500 600 भी जा सकते थे अगर अगर ये सोलो आते तो अगर ये पोटेंशियल इतना है बिजनेस का तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि आइंदा जब आप कोई भी क्लाश करने की सोचे तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को लिमिट कर रहे हैं और मैं अभी चाहूँगा कि चलो जो भी डिफरेंसेस थे या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स में आपस में अनबन हुई होगी या जो भी नई हुई भी होगी अब जब इनका जब दोनों फिल्में चलती है कामयाब होती है तो मैं चाहूँगा कि दोनों की सक्सेस पार्टी साथ में हो क्योंकि ये फिल्म जब दो फिल्में साथ में अगर चल जाती है तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती ये बहुत बड़ा मैसेज है सर जैसे आपने कहा कि सक्सेस पार्टी अगर साथ हुई तो पूरी इंडस्ट्री इस पर जश्न मनाएगी बिल्कुल 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 पूरी इंडस्ट्री आज देखिए जैसे ये दोनों फिल्में रिलीज हुई और हाउसफुल बोर्ड नजर आए हैं लोगों को लोगों के लोगों को पता चला कि ऐसी ज़बरदस्त ऐतिहासिक शुरुआत ली है आप यकीन मानिए नीरज जी इससे पॉजिटिविटी कॉन्फिडेंस ऑप्टिमिज़म और एक खुशी की लहर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई है कि एक कहते हैं ना कि सूखे पर बारिश गिरना वही आज स्थिति हुई है बॉलीवुड में कि भाई सडनली बारिश होने लग गई है और इस बार धन की वर्षा जब हो रही है और दीपावली के शुभ अवसर पर तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती सिंघम अगेन डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी हैज सेट द कैश रजिस्टर्स रिंगिंग विद रोबस्ट नंबर्स 
The film debuted with a remarkable 43.5 crore rupees on day 1, followed by 42.5 crore rupees on day 2 and approximately 35 crore rupees on day 3. This brings its total domestic collection to 121 crore rupees in just 3 days, with projections indicating it could reach rupees 150 crore soon, according to industry tracker Saknilk. Similarly, Bhul Bhulia 3, starring Karthik Aryan, has also made a strong showing. The horror comedy grossed 35.5 crore rupees on its opening day, 37 crore rupees on the second day, and around 33.5 crore rupees on day 3, resulting in a total of 106 crore rupees within the same three-day window. This impressive performance illustrates the film's appeal during the festive season, which traditionally boosts cinema attendance. Despite these successes, the celebrations have been tempered by allegations from various industry watchers on social media. Many users claim that the reported box office collections for both Singham Again and Bhul Bhulia 3 are artificially inflated due to corporate bookings. Reports indicate a discrepancy of 8 to 10 rupees crore between the figures reported by trade analysts and those claimed by producers. This gap has sparked speculation that filmmakers may be engaging in practices like self-booking or corporate ticket purchases to enhance their film's perceived success. What is corporate booking? Well, corporate booking has become a buzzword in the film industry, especially in the post-pandemic landscape where many viewers have shifted towards OTT platforms. This practice involves companies purchasing movie tickets in bulk, often at discounted rates, as a way to reward employees or celebrate company achievements. The aim is to maintain brand visibility and encourage team-building experiences. Recent high-profile films, including Shah Rukh Khan's Jawan and Alia Bhatt's Jigra, have also faced scrutiny regarding corporate bookings, highlighting a growing trend in the industry. While such bookings can lead to increased box office numbers, trade experts caution that they can distort actual audience engagement and undermine the authenticity of a film's commercial success. As the dust settles on these Diwali releases, the conversation around corporate bookings continues to evolve, highlighting the complex interplay between marketing strategies and audience engagement in today's cinematic landscape. With both films enjoying substantial success, it remains to be seen how the industry will address these allegations and what implications they may have for future releases. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.